எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது வெற்றி மாதிரி நான் நடிக்க வைக்கணும் எனக்கு அந்த ஆசை இருக்குது சும்மா கேரக்டர்லாம் கிடையாது கதாநாயகன் கதையின் நாயகனாக எனக்கு வெற்றி மாதிரி நடிக்க வைக்கணும்னு ஆசை இருக்குது வெற்றி கிட்ட அவ்வளோ இருக்குது அவருக்கு எப்படி நான் அவர் வடசென்னையில் என் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு வந்தாரோ முத முதல்ல கேட்கும் பொழுது இன்னொருத்தவங்க டேரக்ஷனில் நடிக்கிறது தான் கேட்குற ஆளை பொறுத்து இருக்குங்க அப்போ அந்த கேரக்டரை எனக்கு கொடுத்தப்போ எனக்கு டவுட்டு தான் அப்போ ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த இன்டர்வியூவில் இவ்வளோ பேருக்கு நடுவில் நான் என்னை கொண்டு போய் எப்படி ராஜநாணி பாட்டுவாருன்னு அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் இருந்துச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கன்னார் முத மூணு நாள் கொழம்பிட்டேன் ஏண்டா சினிமா கொண்டு மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம கண்டினியூவாக படம் பண்ணியிருக்கோம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பூரா பெருசு பெருசாக இருக்காங்க இந்த தீனா அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வின்சென்ட்டு இவரை வேறு எட்டி எட்டி அடிக்கணும் அந்த பக்கம் ஆண்ட்ரியா நமக்கு மேலே இருக்குது சமுத்திரக்கனி கிஷோர் பவனு யாருமே எல்லாமே நம்ம லெவலில் எதுவுமே கிடையாது நான் மட்டும்தான் இவர் நீங்கள் பண்ணுங்கள் பண்ணு ஒரு மூணு நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் வெட்டிட்டேன் அப்புறம் நாலாவது நாள் என் உண்மையிலே நல்லா இருக்காங்கன்னு ஏங்க நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் போங்கன்னு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த படத்தில் மானிட்டரும் பார்க்கல எதுவுமே கேட்கல படம் தான் பார்த்தேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வெற்றி மேலே இருக்குது வெற்றியை வச்சு ஒரு படம் சீக்கிரம் எடுத்துடலாம் நான் இந்த நான் ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நடிக்கிறது கேட்டே இருப்பாங்க அவள் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்தே ஃபஸ்ட்டு படம் முடிச்சதுலேருந்தே கேட்டே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த வடிவேல் டைலாக் தான் ஏன் நல்லா தானே போயிட்டுருக்கு அப்படி தான் சொல்லுவேன் நான் எப்போவுமே அதை தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இது ரெண்டுமே ரெண்டு விதமான க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸஸ் பீங் என் ஆக்டர் பீங் எ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அண்ட் டிரெக்டர் ரெண்டுமே வேறு வேறு ப்ராசஸஸ் அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எல்லாேருக்கும் இருக்காது சில பேருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த கெப்பாசிட்டி எனக்கு இல்லைன்னு நான் முழுசாக நம்புறதால நடிக்கிற மாதிரி ஐடியா எனக்கு இல்லை இல்லை அது இப்போ இப்படி தான் இப்படி தான் அருள்தாஸ்ன்னு ஒரு நடிகர் இருக்கான்ல தெரியல உங்களுக்கு அவனை முத முதல்ல நான் தான் நடிக்க கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டதுக்கு அண்ணே எனக்கு நடிப்புலாம் வராதுனே அப்படின்னா ராமில் அவனை கூப்பிட்டு ரிப்போர்ட்டில் அவரோட இடத்துல அப்படி நிப்பாட்டியிருப்பேன் அண்ணே எனக்கு வரமாட்டேனா வாடா என் கூட நம்பி கிளம்பி வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டதுக்கு வரலாதே இன்றைக்கி தெரியும் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு இன்றைக்கி கமல் சாரோட பாபநாசம் வரைக்கும் வந்து நிற்கிறான் ரஜினி சாரோட காலால் நிற்கிறான் விடுதலை டூவில் விடுதலை டூ இப்படி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா பார்த்துட்டேனே நான் தான் புட்டு வச்சு பார்த்தேனே அது பாலாஜி சக்தி வேலை இப்படி தான் நான் கூப்பிட்டேன் நடிக்கிறது என் நடிப்பு இதை விட மோசமாக சொன்னார் உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த விசப்பறிச்ச சுத்தமாக வராது அவர் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசுவார் அப்படிலாம் கூட சொன்னார் எது செஞ்சாலும் வராது என்கிட்டையே நீங்கள் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு பாலாஜி சக்தி வேலை இன்றைக்கி பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு அதே தான் வெற்றிக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இல்லை எனக்கு நடிக்க வரும் ஆனால் நடிக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் அது நடிக்க மாட்டேன்ற அவ்வளோவா அது காலம் முடிவு பண்ணணும் நான் ஆக்சுவலாக வடசென்னைக்கு வந்து ராஜன் ரோல் காஸ்ட் பண்ணும்போது அது ரெண்டு மூணு பேர் பண்ணுறதா இருந்து மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி நான் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக மிஸ் ஆகி ஜெகதீஷு தான் நான் கேட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு ஜெகதீஷு தான் கேட்டேன் அவர் ரொம்ப நாளைக்கு மட்டும் சொன்னார் நம்ம அமீரை கேட்கலாமானார் நான் சொன்னேன் அவர் மதுரைக்காரராச்சே அப்படி அப்படின்னு அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாள் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஜெகதீஷு கேட்டேன் நம்ம போய் அவரை பார்க்கலாம் அப்படின்னா அப்புறம் நான் வர நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுன்னா சரி வாங்கினேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனியன் விஷயமாக ஒரு ரெண்டு மூணு சந்தர்ப்பங்களில் அவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் பெரிய பழக்கம்லாம் இல்லை எனக்கு அண்டு நேரில் போய் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணி கேட்டேன் மற்றவங்க டைரெக்ஷனில் நடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஓகேவா என்ன அது கேட்குறவங்களை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்க படத்துக்கு தான் கேட்குறேன் அப்போ நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு கேரக்டர் என்ன அண்ணு சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பித்து இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் நடிக்கிறேன் வெற்றி வந்து நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு தென் அதுக்கப்புறம் இல்லை சரி இல்லை நீங்கள் நடிங்க நான் சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் சொன்னோடனே அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டே இருந்தார் அதை வந்துட்டு நான் இந்த படத்தோட டேரக்டர்னா இதில் என்ன நான் நடிக்க வைக்க மாட்டேன் எந்த தைரியத்தில் என்ன இந்த ரோலுக்கு நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் எனக்கு இருந்த சில லாஜிக் எல்லாம் சொன்னேன் நான் அவர் பெருசாக கன்வின்ஸ் ஆகலை உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் இருக்குல்ல நான் வரேன் அப்படின்னாரு அப்படி தான் வந்தார் அவர் வர்றேன்னு ஒத்துக்கிட்ட உடனே அவர் கூட இ
அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து ஒரு ஒரு என்னை விட வந்து முன்னாடி படம் எடுத்திருக்காரு நான் அவரோட சின்ன சின்ன வயசில் சின்ன அப்படியெல்லாம் எந்த இதுவுமே இல்லை ஒரு எப்போதுமே ஒரு ஈக்குவல் மாதிரியே தான் என்னை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு நிறைய ஷேர் பண்ணுவோம் நிறைய தாட்ஸு பொலிட்டிக்கலாகவும் வந்து நிறைய லாட் ஆஃப் காமன் திங்ஸ் அதனால் வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணிக்குவோம் அண்டு பழக ஆரம்பித்ததுலேருந்து வந்து தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஐடியாலஜிக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் அது வந்து பர்ஸ்னலாகவும் சோஷியலாகவும் க்ரியேட்டிவாகவும் வந்து ரெண்டு பேருமே டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அண்டு அதனுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து எந்த ஐடியா பேசுகிறதா இருந்தாலும் இப்போ ஒன்று அடுத்தது ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்படி ஒன்று நடந்துகிட்ருக்கு இப்படி ஒன்று பண்ணலான் இருக்கோம் அப்படின்னு எப்போதுமே பேசிகிட்டே இருப்போம் அண்டு இந்த ஐடியா அவர் ரமேஷோட ரமேஷ் சொன்னதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்படி ஒன்று இருக்குது பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் என எனக்கு இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா இப்போ ஹியூமன் லைக் நம்ம வந்து மனிதர்களை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியறதும் அவங்கள நம்ம அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்ம பார்க்குறது மட்டும் உண்மை கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒன்று இருக்குன்றது இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் அண்டு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துலேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அண்டு அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சனல் லைஃப் அங்கேருந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்பைரல் அதில் வந்து கிளம்புது ஒரு சின்ன சம்பவம் அது என்னென்னவா மாறுது அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே இருந்தது இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு நல்லாயிருக்கு கதை நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா அப்புறமா வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்தா அதில் நிறைய பேர் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க தீனா சொன்னார் அவருக்கு நடிக்க தெரியாது கூத்து படுறலாம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்த்தப்போ தீனாவுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளேர் இருக்குது அந்த இன்ஹிபிஷன்ஸே இருக்காது அவர் இங்கே என்னவாக இருக்காரோ கேமரா முன்னாடி அப்படியே தான் இருப்பார் டைலாக் முன்ன பின்ன வருமா இருக்கும் மற்றபடி வந்து அந்த கேமரா நார்மலாக நமக்கு எல்லாருக்குமே கேமரானா ஒரு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் தீனாவுக்கு வந்து அந்த பயம் இருந்தாலும் இல்லாத மாதிரி கேமரா முன்னாடி நிற்க தெரியும் அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு 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 ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி அது உங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது நீங்கள் வந்து நல்லா தான் நல்லா ரொம்ப நல்லா தான் பண்ணுறீங்க அதனால் நீங்கள் அப்படியெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் நான் அண்ட் படத்தில் வந்து எல்லாருமே நல்லா நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஐ ரியலி லைக் இட் மியூசிக் வந்து ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருந்தது ஒரு 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 மொமெண்ட் வந்து இட் இஸ் அ வெரி இன்டென்ஸ் பர்சனல் ஸ்டோரி இன்னொரு மொமெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ த்ரில்லர் எல்லாமும் சேர்ந்த ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபில்மாக இருந்தது அண்ட் அது அந்த அது படம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அதை சேர்ந்து பண்ணலாமான்னு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது சரி நம்ம பண்ணலாம் இஃப் இப்போ நம்ம 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 சேர்ந்து பண்ணுறது வந்து இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு ஆட் வேல்யூ டு த ஃபில்ம் டெஃபினட்டாக நான் வந்து நம்ம பண்ணலாம் எனக்கு ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை அப்படின்னா பிகாஸ் எல்லாருமே இப்போ த ஹோல் க்ரூ அண்ட் காஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த கண்டென்ட்டை எவ்வளவு பெஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரமேஷ் வந்து எப்போ இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி அமீர் சொன்ன மாதிரி எப்போல்லாம் வந்து நான் வந்து இப்போ அவருக்கு படம் காட்டணுன்னா இப்போ வட சென்னை காட்டணுனாலும் சரி அசுரன் காட்டணுனாலும் சரி விடுதலை காட்டணும் சரி விடுதலை டூ பார்க்குறதுனாலும் சரி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் வருவாங்க பார்த்தா அவர் அவருடைய அவருடைய அனுபவம் அவருடைய மெச்சூரிட்டி அது ரொம்ப அழகாக ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்லுவார் எனக்கு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு படம் காட்டுறதே எதுக்குன்னா படம் பார்த்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது சீன் மாற்றலாம் ஏதாவது டைலாக் மாற்றலாம் இதை இதில் ஏதாவது புதுசாக சீன்ஸை வெளியே எடுத்துடணுமா இல்லை புதுசாக ஆட் பண்ணணுமா இப்படியான டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு தான் எப்போவுமே வந்து அவர் எப்போ படம் பார்த்தாலும் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப வேலிடான சஜஷன்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த எக்ஸலன்ஸோடு இந்த படத்தையும் அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அண்டு ஆல் ஆஃப் தெம் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஹவ் டன் த பெஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு நிறைவான ஒரு ஒரு படமாக இருக்குது ஆமாம் நான் அமீர் ஆக்டராக நல்லா பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் அப்படின்றது அவர் அது அவர் நடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன ராம்ஜியை ஒத்துக்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி 
கன்வின்சிங்காக எல்லாருமே அந்தந்த ரோல்ஸ் கன்வின்சிங்காக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அவர் அமீத் சொன்ன மாதிரி சரனோட அந்தந்த லாஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு எமோஷ்னலான போர்ஷனாக இருந்தது நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ அது தாழ்வு மாப்பான் வந்து எங்கேயுமே யாருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஒன்று உங்கள்கிட்ட இருக்குது அது பேசட்டும் நீங்கள் எதுக்கும் எந்த விஷயத்துக்கும் தாழ்வு மாப்பாடு இருக்க வேணாம் ரெண்டாவது நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னாக்கா இந்த மேடையில் முக்கியமாக இருக்க வேண்டியவங்க யாருன்னாக்கா நான் எதிர்பார்க்குற யாருன்னாக்கா உதவி இயக்குநர்கள் உதவி ஒளிப்பதிவாளர்கள் இந்த மாதிரி உதவியாக இருக்கவங்க அத்தனை பேரும் அந்த மேடையில் இருக்குன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ அவங்களுக்கு நான் முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லுறேன் எல்லோரும் நடிப்பை பற்றி எல்லோரும் பேசுவாங்க நான் அமீர் நடிப்பை பற்றி நான் தான் பேசணும் எனக்கா அந்த நடிப்புக்கு ரொம்ப அப்போஸாக நிற்க வேணாம் தான் ஆரம்பத்துலேருந்தே சண்டை போட்டுட்ருக்க வேணாம் தான் நடிக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கா ஒரு சின்ன ஒரு சுயநலம் கூட வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படத்துக்கு நான் கேமரா பண்ணுறேனோ இல்லை யார் கேமரா பண்ணுறாங்களோ ஒரு நல்ல இயக்குனர் அந்த அந்த ஒளிவட்டத்துக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கூடாதுன்னு நான் ரொம்ப அப்போஸ் பண்ணினேன் ஆனால் வெற்றி மாறன் காலி பண்ணிட்டார் என்ன சொல்கிறது சரி அதுக்கு மேலே எதுவும் பேச முடில நான் அந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அமீர் மேலே இந்த ஒரு வேணான்னு சொல்லிட்டு இருந்தவன் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கொஞ்சம் இதானேன் பட் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஓரளவு திரும்பி வந்துட்டார் ஸோ அதனால் அமீருக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கிழிச்சம் கொடுக்காம இந்த இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் நடிக்க வேணாம் தான் சொன்னார் நானும் நடிக்கிற எண்ணத்தில் படத்தை தொடங்கலை அதான் வேறு ஒரு ரெண்டு பேரும் அப்ரோச் பண்ணோம்னு சொன்னேன் இல்லையா அவங்கள அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் டிலே ஆகுதுன்னு ஒன்று தான் கோட்டெலாம் தைக்க சொல்லியாச்சு கோட்டெலாம் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்தாச்சு காஸ்ட்யூம்லாம் அதுக்கப்புறம் இவர் கேட்ட ஒன்று தான் சரி நமக்கு எப்போவுமே போகிற போக்கில் வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுனே சரி கோட்டை என் அளவுக்கு தைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே களத்தில் இறங்கிட்டோம் ஒரு நாள் கூட ஷூட்டிங்கில் என்னங்க அதாவது இருக்குது இருக்குது இப்பார் அந்த அவர் போல் தான் இவரும் அவருக்கு சுத்தமாக நான் நடிக்கிறது பிடிக்கவே பிடிக்காது இந்த படமும் பிடிக்கல அவருக்கு எப்போ சொல்கிறாருனா அதுவும் டிஐ முடிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறாரு பரவாயில்லங்க தேடிடுவீங்க அப்படின்ற இவ்வளவு தான் அவர் சொன்னது இப்போவும் அடுத்து ஏதாவது தினம் ஆஃபீஸில் ஏதாவது கதை கேட்டுக்கிருந்தா தயவு செஞ்சு பண்ணிடுறாங்க ஒழுங்காக டைரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்கன்றாரு எனக்கும் ஆசை தான் ஆனாலும் டைரக்ஷன் சும்மா இருக்குது பாருங்களேன் அது தாங்கவே முடியாது அதனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் இப்படி ரிலீஃபாக போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் தீனாஸ் பற்றி சொல்லும்போது தாழ்வு மனப்பான்மைன்னு அவர் இருந்ததுன்னு சொன்னார் தீனாவுடைய அறிவு எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே பாதி தமிழ் சினிமாவில் பாதி பேர்த்து கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் தீனா இந்த சமூகத்தை பற்றி புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது தமிழ் சமூகத்தின் மேலே அக்கறையோடு அவர் பேசுகிற நேர்காணல்கள்லாம் பார்த்தமாக்கும் ஒரு தலைமுறையவே உருவாக்குவாப்பில் எனக்கு தெரியும் தீனா யாருன்னு அது சும்மா ஒரு ஒரு தொழில் ரீதியாக ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனாக ஒரு டேரக்டர் மேலே கொடுக்குற அந்த ரெஸ்பெக்ட் தான் எங்கள் ரெண்டு பேர் மேலே மற்றபடி அதெல்லாம் இதை பார்த்தா பயப்புற பிள்ள மாதிரியாக இருக்குது இது பயப்புற முகமாக அது அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் க கவிஞர் சொல்லும்போது சொன்னார் ரெண்டு மண்ணை நேசிக்கிற ரெண்டு இயக்குநர்கள் சேர்ந்து ஒரு படைப்புன்னு நீங்கள் உடனே பெரிய புரட்சி படம்னு நினச்சிடாங்க தயவு செஞ்சு அப்படிலாம் கிடையாது கம்ப்ளீட் ஒரு கமர்ஷியலு ஒரு எமோஷனல் த்ரில்லர் ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கண்டினியூ பண்ணு கண்டினியூ பண்ணத்துக்கு இன்னும் ஒன்றும் இல்லை வெற்றிமாறனுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு தயவுசெய்து நீங்கள் நடிக்க போயிடாதீங்க ரெண்டு விஷயம் சொன்னாங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸு அசிஸ்டன்ட் கேமராமேனு அது இல்லை மாற்று கருத்தே கிடையாது ஏன்னா அங்கேருந்து தான் இங்கே வந்திருக்கேன் நானும் அவரும் அப்படி தான் வந்திருக்காரு எல்லாருமே அப்படி தான் வந்திருக்கோம் இது வேறு வழி இல்லை அவர்களை நாம் சும்மா கூப்பிட்டு சொறிஞ்சு விடுறது பாராட்டுறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனக்கு எப்போவுமே உடன்பாடு கிடையாது இந்த மேடைகளை பார்க்கும் பொழுது நான் அப்படி தான் பல மேடைகளை பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஃபயர் வரணும் அதுதான் உங்களை திரும்ப இந்த மேடைக்கு தூக்கிட்டு வருமே தவிர இந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நல்லா வேலை பார்த்தாங்கன்னா எந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நல்லா வேலை பார்க்கல அவங்க இல்லைன்னா சினிமாவே இல்லை அசன் கேமரா மேன் இல்லைனா சினிமாவே இல்லை அதுவும் என்னைய மாதிரி வெற்றி மாதிரி ஆள்கிட்ட வேலை பார்க்கணும்னா அவன் வேறு ஒரு 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 தவம் செஞ்சு தான் வந்திருக்கணும் ஏன்னா எல்லாத்திட்டையும் அவங்க தான் வாங்குவாங்க அதுவும் நான் வெற்றி வேறு மாதிரி திட்டுவார் நான் வேறு மாதிரி திட்டுவேன் ஆனாலும் அதை பொறுத்துக்கிட்டு எங்கள் கிட்டே வேலை பார்க்குறது இருக்கு இல்லையா அது எதுக்குன்னா நீ இந்த இடத்துக்கு வரணும் இந்த சென்ட்ரு சேரில் ஒரு நாள் வந்து உட்காரணும் அப்படின்றக்காகத்தான் அதனால் அவர்கள் இந்த மேடையில் இ
அடுத்தடுத்து இசை வெளியிட்டு விழா இனி ஒன்றுன்னா சிங்கிள்ஸு டீஷரு ட்ரெய்லர்னு அதை நோக்கிய பயணம்தான் அந்த பயணத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பொழுது வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று ஸ்கூலில் செஞ்சு கொண்டு வர சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது ப்ராஜெக்ட்டு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு கொண்டு வந்து டீச்சர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுறது மாதிரி நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்து இந்த டீச்சர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணிட்டோம் இனி அவராச்சு இந்த படமாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நன்றி நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு நிக்கியில் சொல்லாமல் விட்டார் நான் ஏன்னா என்னுடைய முதல் படத்துலேருந்து நிக்கில் முருகன் எனக்கு தெரியும் சொல்லி ஆள் கூட்டு வந்திருக்காப்புலன்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்போ இவ்வளோ வருஷம் சினிமாவில் இருந்து அது கூட சேரணும் அப்படி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நிக்கில் பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு பரபரப்பாக நாள் எல்லா டைரக்டர்களையும் இயக்குறவர் அவர் இயக்குனர்களின் இயக்குனர் அவர் அதனால் நிக்கில் செய்கிற பல விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்காது உண்மையை சொல்கிற பிடிக்காது ஆனால் நிக்கிலோட வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுதான் நமக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலன்றதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை நம்ம கொடுக்குற வேலையை ஒருத்தர் சரியாக செய்கிறாரா அப்படின்றது தான் முக்கியம் நிக்கிலோட ஜாப் அது தான் நம்ம ஒரு வேலை கொடுக்குறோம் அதை சரியாக செய்கிறாருன்னு அதை செய்கிறதுல நிக்கில் வந்து கில்லாடி எப்போவுமே ஸோ அதனால் நிக்கிலோட இன்னமும் நான் பயணிப்பேன் வாழ்த்துக்கள் நிக்கில்